。此时的霍华德·罗斯柴尔德心态已经到了崩溃的边缘，虽然现场已经被他的人处理得干干净净，汉克等人也被他全部雪藏。打算找一个合适的机会，把这些人全部送去海外避风头。但他心里依旧极度郁闷，自己耗费了这么大的精力，承受了这么大的舆论压力，却还是没能找到四方宝状的下落。没找到也就算了，还把破青会也牵扯进来。更操蛋的是，还莫名其妙跟破青会的核心成员扯上了人命关系。破青会那边要是能瞒天过海，再把四方宝状找回来。这些罪也算是没白遭。要是万一四方宝状找不回来，破青会再找上自己报复，那可真是想死的心都有了。连日来的折磨，让他血压不断升高。私人医生在为他做过检查之后，强烈建议他必须使用降压药，并且必须保证充足的睡眠，以减轻身体负担，降低猝死的风险。但是霍华德生怕破青会与四方宝状会有什么消息。整个人没有半点睡意，只能服了降压药，继续硬挺着。清晨，随着那一轮红日在纽约逐渐升起，晨照中乘坐的航班，终于在地球另一边的夜幕中，降落在了金陵机场。此时，林婉儿的养子孙之洞已经坐在秋英山的专机里，等着晨照中的到来。为了尽快完成四方宝状的交接，孙之洞提前得知晨照中的航班降落远机位之后。便安排了自己的手下在旁边的远机位等候。待陈兆中的飞机在机位停稳之后，他们直接将陈兆中接到了孙之洞所在的飞机上。也是在这里，陈兆中见到了等候多时的孙之洞。为了让陈兆中打消一切疑虑，孙之洞在简单做完自我介绍之后，便对陈兆中说道：“陈先生，您如果方便的话，就给叶先生发一条视频通话。”我把情况跟您二位同时同步一下。好，陈兆中点了点头，给叶晨发了一条视频通话。叶晨此时正在海伦娜的套房内，收到陈兆中的视频，便第一时间接通。视频接通之后，叶晨问陈兆中：“中叔，您已经平安抵达金陵了吧？”陈兆中恭敬地说道：“回少爷，属下已经到了。”说着，他将视频切换为后置摄像头。让孙之洞出现在镜头内，随后又道：“孙先生说有些情况要跟您同步一下。”叶晨在电话那头客气地说道：“孙爷爷，这次辛苦您了。”孙之洞忙道：“叶少爷客气了，为您和小姐分忧，就没什么辛苦不辛苦的。”说着，他直入正题道：“叶少爷，我跟您同步一下目前的情况。之前我已经通过绝对安全的渠道。”提前通知了燕京那边，那边得知四方宝状要回归华夏，对这件事也都非常非常重视。他们甚至已经授权我坐的这架飞机直接降落燕京军用机场，同时派出军队保护，在那里完成四方宝状的交接。既然是国之重器，燕京那边也一定会采取最安全的办法来妥善接收这件宝贝。叶少爷大可放心。叶晨点了点头，笑道：“东西到了华夏。”我就能松一口气了，剩下的这最后一步，就有劳孙爷爷您代我完成了。我没别的请求，就一个，别暴露我的身份就行。这你放心。”孙之洞笃定地说道，“我已经跟那边都说清楚了。那边虽然不知道叶少爷您的身份，但他们很清楚，这个时间段把四方宝状从美国带回来实属不易，所以他们一定会尊重您的要求。”好。叶晨彻底放下心来，笑着说道：“那我就等着媒体报道四方宝状回国的消息了。”没问题，孙之洞微笑道：“这件事您尽管放心，那边都已经安排好了。两小时后降落燕京，会有军方记者拍摄一些素材。晚上十点钟会先将部分处理好的素材交由晚间新闻进行播出，您可以关注一下。”好，叶晨笑道：“那我就多多关注。”等消息放出来，就在孙之洞乘坐的飞机在金陵起飞的时候，吴飞燕乘坐的波音七七七，终于在纽约肯尼迪机场降落。飞机上的吴飞燕，整个人都有些局促，也有些不安。虽说他自己心里很清楚，为了四方保障，自己一定要来一趟美国，可是，一想到自己最近打破几十年来的低调，频频外出。
，他还是隐隐觉得有些不妥。自从上个世纪美苏两国开始冷战，吴飞燕几乎不再离开基地了。他之所以不怎么离开基地，主要也是因为亲眼见证了冷战时各种科技的急速发展。科技发展的越快，他就越是忌惮，而且尤其忌惮这几个超级大国的官方。因为对这些超级大国来说，破亲会再强，也不过就是一只蝼蚁。一旦被这些超级大国中的任何一个盯上，他都会迎来灭顶之灾。就比如他那耗费巨大人力物力、一点点打造的破亲会总部，怕是都扛不住一艘导弹驱逐舰的饱和攻击。所以这次来到美国，吴飞燕也一直在心里提醒自己，一定要尽量低调。入境的时候。吴飞燕和吴天林各自用了一套天衣无缝的瑞典身份，在顺利从海关入境之后，心系四方宝状的吴飞燕便对吴天林说道：“联系一下钟永博，问问他情况怎么样了。”“好的，英主，属下这就跟钟永博联系。”吴天林说着，不假思索地拿出手机，给钟永博打去电话。可让他感到惊讶的是，钟永博的电话竟然关机了。他忍不住低声说道。英主，钟永博的电话关机了。关机。吴飞燕皱紧眉头。以钟永博的习惯，就算有再重要的事情，也不太可能把手机关机。这次是怎么了？吴天林摇了摇头。属下也不清楚。英主，要不属下给陈志敏打个电话？吴飞燕面无表情地点了点头，道：“给他打吧。”吴天林赶紧又拨通了陈志敏的电话，可是电话依旧提示关机。这让吴天林也觉得有些诡异，忍不住道：“这两人不知道遇到什么事情，竟然都把手机给关机了。”吴飞燕表情瞬间变得有些紧张忐忑，她下意识地拿出自己的手机，在上面打开了一个软件，这个软件便是破亲会的定位软件。破亲会的核心成员外出，都必须携带具有定位功能的专用手机。手机会持续不断地向服务器上传自己的卫星定位位置，这样一来，吴飞燕就能掌握他们每个人的具体动向。当吴飞燕在软件上查询钟永博以及陈志明的实时定位时，他惊讶不已地发现，这两人的坐标点竟然消失了